ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இன் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்துருப்போம் லாஸ்ட் வீடியோவில் கான்கேவ் மிரர் அதுக்கப்புறம் கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு மிரர்லேயும் எனக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிற இடம் எஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த எஃப்பை நம்ம ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் கரெக்டாக அப்போது அந்த இடத்துல இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதனுடைய ரே டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் சரியா அப்போது இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இன் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஸோ நமக்கு தெரியும் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மிரர்ஸ் வி ஹேவ் என்னென்ன மிரர் ஒன்று வந்து கான் கேவ் இன்னொன்று வந்து கான் வெக்ஸ் மிரர் இந்த ரெண்டு மிரருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம இது தான் கான் கேவ் இது தான் கான்வெக்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றதுக்கு நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரர் அந்த டாப்பிக்கில் எப்படி ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க கேவ் வந்து எனக்கு உள்ளே கொகை வந்து அப்படி தானே இருக்கும் ஸோ அப்போ உள்ளே போகிறது அப்போது உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கிற எனக்கு இடம் இடம் வந்து எனக்கு பாலிஷ்டாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து கான் கேவ் மிரர் அதாவது இப்படி ரைட்டா ஸோ இது வந்து கான் கேவ் அப்போ கான்வெக்ஸ் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் சரியா இது தான் வந்து இந்த கான் கேவ் மிரருக்கும் கான்வெக்ஸ் மிரருக்கும் இருக்கிற டயக்ராம் அப்போ இதில் எனக்கு இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் இமேஜ் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் சரியா ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான் கேவ் மிரர் இருக்கும் கேவ் அப்போனா உள்ள பாலிஷ்ட இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நமக்கு நாலு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டாக ஸோ அப்போ அந்த நாலு கண்டிஷனையும் முதல்ல நம்ம வரைஞ்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ நாலு கேஸையும் முதல்ல நான் வரைஞ்சிடுறேன் ஸோ வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா கேவ் அப்படின்றனால எனக்கு உள்ள பாலிஷ்ட இந்த மாதிரி சரியா ரைட் ஏன் சார் இங்கே இவ்வளோ ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கீங்க நான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம புக்கில் கான் கேவ் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க கான் பிக்ஸுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சரியா அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் டீட்டெயில்டாக அப்போது இந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இன் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் விச் மீன்ஸ் இந்த கான் கேவும் கான் பிக்ஸுக்கும் எனக்கு இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இது கான் கேவு அப்போ கான்வெக்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் கரெக்டா அப்ப எனக்கு இந்த பக்கம் பாலிஷ்ட் கரெக்ட் தானே இப்படி ரைட்டா எனக்கு இது இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படி இருக்கும் ரைட்டா நமக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன தெரியும் நமக்கு இது மிடில் போகிறது பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் மிடில் போகிறது பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் மிடில் போகிறது பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் ஆமாவா நமக்கு தெரியும் இந்த கான் கேவில் எனக்கு முன்னாடி ஃபோக்கஸ் இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் கவிச்சர் இருக்கும் கான் வெக்ஸில் எனக்கு பின்னாடி இல்லையா இது எஃப் இது வந்து எனக்கு சி இங்கே எஃப் இங்கே வந்து எனக்கு சி இங்கே எஃப் நான் கம்பேரிசன் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இது கான் வெக்ஸ் இது கான் கே அப்போ எனக்கு இதில் வந்து எனக்கு இங்கே எஃப் இருக்கும் இங்கே சி இருக்கும் சி எஃப் எஃப் சி எஃப் சி சரியா ஸோ இதை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கான் கேவ் ஃபஸ்ட் கேஸ் இதை நம்ம ஏ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இது பின்னு சொல்லிக்கலாம் இது சி இது வந்து டி இங்கே நாலு கேஸ் ரைட்டா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இஃப் ஐம் சப்போஸ் நான் ஒரு ரே மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இதை வந்து நம்ம போல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பி கரெக்டாக அதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஏன் 
அந்த மிரருடைய மிட் பாயிண்ட்டை நம்ம போல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் கரெக்டாக இவ்வளோதான் ரைட் இந்த மிடிலில் போகிறது எல்லாமே இந்த மிடில் எல்லாமே பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சிங்கிள் ரே மட்டும் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலாக நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ரைட்டா அப்போ பேரலாக பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேரலாக நான் பாஸ் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணுற பேரலல் ரே வந்து எனக்கு கரெக்டாக ஃபோக்கஸில் மீட் ஆகும் ஃபோக்கஸ் ரைட்டா இங்கே எனக்கு மீட் ஆகும் அப்போது இதே மாதிரி நான் கான் வெக்ஸில் கொடுத்தேன் கான் வெக்ஸ் மிரரில் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம் நான் பேரலல் ரே வந்து கொடுக்குறேன் அது என்ன ஆகணும் பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு எனக்கு பேரலாக போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து எனக்கு எங்கே ஹிட் ஆகணும் ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் அப்போ ஃபோக்கஸ் ரைட்டாக ஃபோக்கஸில் ஹிட் ஆகிட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல இப்படி டைவர்ஜ் ஆகிடும் ரைட்டாக நம்ம கான் கேவ் மிரரை கன்வர்ஜிங் மிரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கான் வெக்ஸ் மிரரை டைவர்ஜிங் டைவர்ட் ஆகுது ரைட்டாக டைவர்ட் ஆகுது இங்கே கன்வெர்ஜ் எல்லாமே ஒன்றா சேருது இப்போ பேரலல் மல்டிபிள் பேரல் லைன்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அது வந்து ஃபோக்கஸ் லைட் ஆகும் இப்போ இங்கே டைவர்ஜிங் மிரர் கன்வர்ஜிங் மிரர் கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா இது முடிஞ்சிருச்சு சப்போஸ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகம்னு வச்சுப்போம் ஆர்வ கோளாறு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ஃபோக்கஸில் பேரலாக ஒரு விச் மீன்ஸ் இந்த ஃபோக்கஸை கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைட்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ரே ஃபோக்கஸ் அப்போ எனக்கு இந்த ரே வந்து எந்த டேரக்ஷனில் போகும் அப்படின்றது எதுனா ஒரு ஐடியா வருதா எனி ஐடியா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் பேரலெல்லாம் அனுப்புகிறேன் எனக்கு ஃபோக்கஸில் வருது அப்போ நான் ஃபோக்கஸில் அனுப்பிச்சேன்னா எனக்கு எங்கே வரும் பேரலல் எதுக்கு பேரலல் பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலல் புரிஞ்சதா அப்போ இதே தான் எனக்கு இங்கே நடக்கும் இங்கே எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எனக்கு இங்கே இருக்குது இந்த ஃபோக்கஸுக்கு நேராக இது தான் இல்லையா அப்போ இந்த ஃபோக்கஸுக்கு நேராக ஒரு லைட் அடிக்கிறேன் விச் மீன்ஸ் ஒரு ரே வந்து நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபோக்கஸுக்கு அனுப்புகிறேன் அப்போ எனக்கு இப்படி தானே போகணும் ரைட் ஃபோக்கஸுக்கு நேராக அனுப்புகிறேன் எனக்கு எப்படி வரும் பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலாக வரும் புரியுதுங்களா இது தான் வந்து கண்டிஷன் ரைட் நான் பேரலாக அனுப்புகிறேன் ஃபோக்கஸில் வருது பேரலாக அனுப்புகிறேன் ஃபோக்கஸ் வருது ஃபோக்கஸ்க்கு அனுப்புகிறேன் பேரலாக வருது ஃபோக்கஸ்க்கு அனுப்புகிறேன் பேரலாக வருது எதுக்கு பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் ஓகேவா இங்கே இப்போது நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வ கோளார் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் கவிச்சர் இருக்குது இல்லையா அந்த சென்டர் பாயிண்ட் நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கவிச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அப்போது நான் இதில் பாஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் டயக்ராம் இப்படி பாஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் கரெக்டாக இந்த சென்டர் ஆஃப் கவர்ச்சர் பாயிண்ட்டுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் இப்போ எதுனா ஐடியா வருதா எந்த இடத்துல எனக்கு வரும் அப்படின்னா எதுவுமே ஆகாது அப்படியே அதுலேயே ரிட்டன் ஆகிடும் இப்படி போகிறது மறுபடி இதுலேயே ரிட்டன் ஆகிடும் எனக்கு எந்த ஒரு கன்வர்ஜிங் நடக்காது டைவர்ஜிங் நடக்காது எதுவுமே நடக்காது எனக்கு அதுலேயே போயிடும் சரியா அப்போ சென்டர் ஆஃப் கவர்ச்சரில் கொடுத்த அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஒரு டீவியேஷனும் இருக்காது சரியா அப்போ இதே தான் இங்கேயும் இங்கே என்ன ஆகும் ரைட் சென்டர் ஆஃப் கவிச்சர் எனக்கு இங்கே இருக்கு ஆனால் இப்படி அனுப்புகிறேன் கரெக்டா இப்படி அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா அதே தான் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை மறுபடியும் எனக்கு இப்படியே போயிடும் வெளியே ரைட்டா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பாயிண்ட் போல் இருக்கு இல்லையா எல்லாத்துலேயும் நம்ம கொடுத்தாச்சு ஃபோக்கஸில் கொடுத்தாச்சு சென்டர் ஆஃப் கவிச்சர் கொடுத்தாச்சு பேரலில் கொடுத்தாச்சு ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் மிச்சம் அப்படின்னா அந்த போல் இப்போ இந்த போலில் வந்து நான் ஒரு ரே பாஸ் பண்ணுறேன் போலில் ரே பாஸ் பண்ணுறேன் போல் நம்ம எதுக்கு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த மிரருடைய மிட் பாயிண்ட்டை நம்ம போல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் கரெக்டாக அப்போ நான் இந்த போலுக்கு நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துலையும் நான் வந்து இந்த போல் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஒபே பண்ணும் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன இன்சிடென்ட் ரே வில் பி ஈக்குவல் டு ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்போது இன்சிடென்ட்டும் ரிஃப்ளெக்ஷனுடைய ஆங்கிளும் சேம் அப்போது இங்கே இன்சிடென்ட் ஆகுது எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது இப்படி வந்துடும் அப்போது இதனுடைய ஆங்கிள் ஐ 
இதனுடைய ஆங்கிள் ஆர் இது ரெண்டுமே ஐ தான் ஏன் ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் அதனால் ரெண்டுமே ஐ இல்லை ரெண்டுமே ஆர் கூட சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டோட ஆங்கிளுமே வந்து எனக்கு சேம் கரெக்டாக அப்போது இன்சிடென்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு ரிஃப்ளெக்ட் இதுதான் வந்து ஃபோர்த் கண்டிஷன் இன் கான் கேவ் அப்போ எனக்கு கான் வெக்ஸில் எனக்கு எந்த மாதிரி இருக்குது எதனா ஐடியா வருதா அதே தான் கரெக்ட் வெரி குட் அப்போது போல் அனுப்புகிறேன் எனக்கு போல் வழியாகவே விச் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆங்கிள் ஐ இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆங்கிள் ஆர் நான் மொத்தமாக ஐன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை ஆர்னு சொல்லிக்கலாம் புரியுதா விச் மீன்ஸ் டூ ஐ டூ ஐ மொத்தமாக ரைட்டா ஸோ இந்த லாஸ்ட் கேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை வந்து அந்த லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் லாவை வந்து ஒபே பண்ணும் எப்போ நான் போலில் வந்து ரே பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா சரியா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த கான் கேவும் கான்வெக்ஸ் மிரருக்கும் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸஸ் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த யூஸஸ் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ அந்த ரேடியோகிராம் பொறுமையாக பாருங்கள் கிளியராக புரியும் சரியா அப்போது இந்த கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் ரைட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் சொல்லியிருப்போம் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் போல் போல் ஃபோக்கஸ் சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சர் ஃபோக்கஸ் சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சர் இஃப் ஐ இஃப் ஐம் கோயிங் டு பாஸ் த பேரலல் லைன் பேரலாக எதுக்கு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாம் வந்து ரே பாஸ் பண்ணுறேன் ரைட்டா இந்த மாதிரி ரைட்டா அப்போ நான் பேரலாக பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு எல்லாமே வந்து ஃபோக்கஸில் மீட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஃபோக்கஸில் வந்து எனக்கு மீட் ஆகும் இங்கேயும் அதே தான் எனக்கு ஃபோக்கஸில் வந்து மீட் ஆகும் இந்த பக்கம் டைவர்ஸ் இது அதே பக்கம் வெளியே வந்துடும் சரியா ரைட் ஸோ இது தான் வந்து கான் கேவும் கான்வெக்ஸுக்கும் இருக்கிற ரே டைக்ரா அப்போது இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன சார் சொல்லித்தரேன்னு சொன்னீங்க சொல்லியே தரல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியுமா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்வெக்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் சரியா அப்போ இந்த கான்வெக்ஸ் என்ன ஆகும் இப்போது இந்த டயக்ராமில் இருந்தே தெரியும் உங்களுக்கு ரே டயக் ரே வந்து எனக்கு டைவர்ஜ் ஆகுது பெருசாகுது இல்லையா ஸோ இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன கான்வெக்ஸ் கான்வெக்ஸ் மிரர் அதனுடைய யூசஸ் மோஸ்டாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சைடு மிரர் வெஹிக்கிள் இல்லையா பைக்கு காரு அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அதனுடைய சைடு மிரர் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த சைடு மிரர் நம்ம எந்த மிரரை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் மிரரை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் பர்டிகுலராக கான்வெக்ஸ் மிரர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வேர்ச்சுவல் இமேஜ் வேர்ச்சுவல் இமேஜ் வேர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படின்னா நமக்கு எந்த மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி எனக்கு இமேஜ் ஃபார்மேஷன் வந்து கிடைக்கும் விச் மீன்ஸ் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தேன்னா எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் தலைகளாக இருந்தேன்னா தலைகளாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம இங்கே டாட்டர் லைனை நான் வரைஞ்சிருப்பேன் இதை வந்து நம்ம வேர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டாக நம்ம என்ன நம்ம எப்படி அப்பியர் ஆகுறோமோ அதே மாதிரி எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சரியா அப்போது நம்ம சைடு மிரரில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்போது எனக்கு சப்போஸ் நான் கான் கேவ் மிரரை யூஸ் பண்ணுறேன் சைடு மிரரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இமேஜ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இமேஜ் பெருசாக இருந்தது இந்த சென்ஸ் இப்போ நீங்கள் பைக்கில் போய்ட்டு இருக்கீங்க இந்த சைடு மிரர் நோட் பண்ணுறீங்க வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்ப தூரம் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த மிரரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிட்ட வந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போது கிட்ட வந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு பயமாக இருக்கும் ஐயோ கிட்ட தான் வந்துடுச்சு அப்படின்னு ஆனால் கான் கேவ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி டேமேஜஸ் வந்து விச் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து தப்பான இமேஜ் வந்து நமக்கு நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் வேறஸ் நம்ம கான்வெக்ஸை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு இம் இமேஜ் வந்து எந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக லொக்கேட் ஆகிருக்கோ அதே மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இன்னொரு கேஸ் என்ன அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் வந்து லார்ஜ் ஏரியா 
ஏரியா வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் நீங்கள் பைக்கில் போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த சைடு மிரர் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் அந்த நம்ம ரோட்டில் வர வெஹிக்கல் இல்லாமல் சைடில் வர அந்த கடை ஷாப்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் தெரியும் நமக்கு அந்த ட்ரீஸ் எல்லாமே தெரியும் இந்த ரோடு மட்டும் தெரியாமல் அப்போது இந்த கான்விக்ஸ் மிரர் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மோஸ்ட் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னென்னா சைடு மிரர் ஸோ அப்போ அந்த சைடு மிரரில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வெஹிக்கிளை வந்து நம்ம கிளியராக நோட் பண்ணிக்கலாம் சரி அதே மாதிரி எனக்கு லார்ஜர் ஏரியா வந்து அந்த மிரரில் வந்து அடங்கும் இப்போ லார்ஜர் ஏரியா வந்து நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சனால நம்ம ஈஸியாக வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் சரி அப்போ இந்த கான் கேவை நம்ம எங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பைக்குன்னு எடுத்துப்போம் அப்போது பைக்குடைய ஹெட் லேம்ப் ஹெட் லேம்ப் அப்போ ஹெட் லேம்பில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் சார் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் நம்ம அந்த ஹெட் லேம்பை பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளே அந்த பல்காக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் உள்ளே அப்படி போயிட்டு அதில் லைட் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வெளியே அந்த கிளாஸ் இருக்கும் நீங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலிஷ்ட் அப்படி மின்னுற மாதிரி இருக்கும் அந்த சில்வர்டு கோட்டிங் மாதிரி இருக்கும் உள்ளே ஹெட் லேம்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உள்ளே இப்படி போன மாதிரி இருக்கும் உள்ளே இப்படி இருக்கும் வெளியே அந்த கிளாஸ் இருக்கும் இப்படி தானே உள்ளே தானே இப்படி இருக்குது அப்போ இந்த இடம் என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து கான் கேவ் ஏன் கான் கேவ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் வென் பி பாஸ் அ பேரல லைன் ரைட் என்ன ஆகும் எனக்கு கரெக்டாக அந்த இந்த இந்த ஃபோக்கஸில் வந்து எனக்கு மீட் ஆகும் இல்லையா எல்லாமே எனக்கு ஃபோக்கஸில் மீட் ஆகும் ஸோ அந்த டைக்ராம் இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எல்லாமே நான் பேரலாக பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபோக்கஸில் மீட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த வீடியோலேயே நம்ம இன்னொரு கண்டிஷன் பார்த்துருப்போம் சப்போஸ் நான் ஃபோக்கஸில் மீட் பண்ணுறேன் ஃபோக்கஸில் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் நான் சொன்னேன் இல்லையா பேரலாக வெளியே வரும் அப்போது இது வந்து ஃபோக்கஸ் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ரே வந்து நான் இப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் எனக்கு பேரலாக வரும் இப்படி கொடுக்குறேன் என்ன ஆகும் எனக்கு பேரலாக வரும் இப்படி கொடுக்குறேன் பேரலல் இப்படி பேரல் மல்டிப்புள் பேரல் அப்போ எனக்கு நிறைய ரே இருக்கும்போது எனக்கு பேரலாக வெளியே வரும் அப்போது நம்ம அந்த ஹெட் லேம்பில் நம்ம லைட் எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டில் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டில் இருக்கும்போது இங்கே அந்த லைட் இருக்குது லைட்டினுடைய அந்த ஷேடு அந்த லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எல்லாமே லேம்ப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற லைட் எல்லாமே எனக்கு இந்த கான் கேவ் மிரரில் அந்த டூம் ஹெட் ஹெட் டூம் இருக்கு இல்லையா ஹெட் லேம்பு ஸோ அதில் வந்து எனக்கு படும் அப்போ எனக்கு கரெக்டாக ஃபோக்கஸில் இருந்து எனக்கு மிரரில் படும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் பேரலல் பீம் பேரல் பீம் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பேரலல் ரேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கான் கேவோட மெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அதனால தான் நம்ம நைட் டைமில் லைட்டு போடுறோம் அப்படின்னா பைக்கில் லைட் போடுறோம் அப்படின்னா எனக்கு நமக்கு லைட்டை வந்து கிளியராக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் பேரலாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் அதுதான் இது அப்போ கரெக்டாக ஃபோக்கஸில் மீட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு எல்லா ரேவும் வந்து இந்த மிரரில் போடும் அந்த மிரரில் போட்டு எனக்கு எல்லாமே பர்டிகுலர் அப்படி மொத்தமாக எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்த லைட் எல்லாமே ஸோ நைட் டைமுக்கு இது ரொம்ப யூஸ் இல்லையா பைக் ட்ரா பைக் இல்லாமல் கார் எல்லாத்துக்குமே சரி ஸோ இதுதான் வந்து இதனுடைய மெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம அந்த டென்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் அந்த டார்ச் லைட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம இந்த கான் கேவை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட்டோ பொறுமையாக பாருங்கள் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இன் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் வித் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரைட்டோ டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்